，欢迎来到 Jessie and King 的频道。我和我老公还有三个小孩，目前是租屋，三房两厅，住在南澳洲阿德雷德这个城市。那上一集已经带大家看过我们家空屋的模样，这一集要带大家看一下我们软装布置好之后新家的样子。那就开始今天的 Home Tour 吧 ，Let's go。现在大家看到是我们家客厅一进来的模样，那基本上呢就是以啊、呃、白色系、米色系还有海洋风为主，那颜色呢不会太重，因为我们的房子并不是很大。那大门这里呢，我放了一个木雕刻的 home， 这 home 呢是几年前我去德国村。的时候买的，然后这个镜子啊，好像是 Target 的商品吧，我有点忘记了。那我是觉得它的这个元素跟我们海洋风哦有一点像哦，很像椰子叶去编成的。那底下是我准备给来的客人穿的鞋子，鞋子拖鞋的蓝。那我们来看一下沙发区，那墙上的挂画呢是 k m a r 的，哦 k m a r 挂画还蛮便宜的，所以也不用花大钱就可以把家里布置的很温馨的感觉。那墙上这时钟啊，我记得应该是 Target 吧？那这个灯呢是 IKEA 的，沙发也是 IKEA， 它是沙发床。那万一如果有我们的家人啦、朋友来住的话，就可以睡这沙发床。抱枕几乎都是 K m a r 的。那这个桌子呢？这个木桌啊，它可以折叠起来，并且收得很小。它是这个牌子 z e m p i r e 它是露营品牌。我们平常出去露营的时候都会带这个桌子，它非常的好用。好，那这个。呃，餐垫我是把它拿来当做防滑垫、止滑垫。那大家看看这鞋柜，这鞋柜呢是我网路上买的，蛮便宜的鞋柜。上面这装饰品啊，它是个像贝壳一样，啊大贝壳，那不是真的贝壳，它是 K m a r 商品。然后这个木珠珠呢，是我。点那个芳香精油，这样在回家的时候呢，家里就会香香的。芳香精油呢，我准备两种，一种是薰衣草，然后就点下去，然后另外一种呢是，嗯、呃，叫 breeze， 就是会让你觉得啊，空气很清爽啦，很清凉的感觉。两种的气氛不太一样。所以你想要家里有海洋风，就可以用 breeze， 在一般药局都买得到这些精油哦。那我们来看一下餐厅区吧，这是我们的用餐区。那桌椅呢，都是二手旧的桌椅，我跟孩子们重新漆过，把它漆成白色。它原本呢是深胡桃木色，但是我们空间并不大哦，所以漆成白色。那桌布啊，这些是在 IKEA 买的。中间这个是在 K m a r 那这个呢是 IKEA 的，因为我们家小孩子吃东西很会掉屑屑，或是饮料打翻，所以这个 tray 啊很好用。那旁边呢是我们露营冰箱。那平常呢，我会在这边冰一些冷冻的商品。那餐桌。对出去啊，就可以看到我们的后院，所以它的采光跟 view 都挺好的。那客厅呢，有时候也是需要收纳一些杂货，在露营桌底下可以收纳哦。露营桌底下我们有安装一个小袋子，可以收纳一些杂物。那旁边也是有一个 IKEA 可以收纳杂物的小边桌。那平常上面可以放一下饮料啦、饼干啦、点心啦、啊。那客厅一定要有吸尘器，因为好多饼干屑屑啊都需要它。这个吸尘器啊，也是我们买二手，它全新，我并不知道，并不晓得它价格多少，应该是蛮贵的。但是买二手很划算
。那它为什么有两个呢？这个是手提式，它没有线，所以很方便。那平常呢，这个东西啊，你不用倒得很辛苦，你就这个打开，把它插进去，按钮按下去，它就会自动把里面垃圾都吸干净。然后再按暂停，把它拿出来盖起来。再要带大家看一下我们的书柜。这个吉他是我儿子的吉他，他平常会在这里弹起吉他。那书柜呢？收纳我们家的书啦、蜡烛啊，开给大家看。这个书柜是 IKEA 的。那我会收纳一些，这个是我的作品，跟海洋风有关系的树脂的创作，还有一些小石头，我收藏的鹅卵石。那这个是桌垫，平常呢在这里当摆饰。那用餐的时候呢，它是个隔热垫，在德国村买的。那上面呢，这些摆饰。呃，是在 K 马买的。这个东西是我婆婆买给小孩的生日礼物。然后后面是我们家去露营用的露营灯。那上面是装饰的餐垫，还有一些蜡烛。那另外一个书柜里呢，就是收纳我老公他花园园艺相关的一些书籍。沙发上这个羊毛啊，它是澳洲真正的羊毛。我是在 Costco 里面趁它折扣的时候买的，还蛮便宜的，不然它平常买还蛮贵的。所以在澳洲生活有很多元素，就是跟澳洲有关系，澳洲的羊毛啊，还有澳洲的海洋。这个是这幅图是澳洲的十二使徒岩。啊，澳洲的沙滩。那这鞋柜后面呢、啊？因为我觉得它那个背面有点丑，我就用我捡来的一些海边的贝壳，把它做装饰。这贝壳呢，用后面是用粘土，就是那种不会破坏墙面的那种粘土。啊，我在 Office Work 里面买的，然后就把一个一个贝壳像这样。粘上去，是不是就有很有海洋风啊？很漂亮。所以不知道贝壳要怎么来做装饰的时候，就可以像这样子做。那你的客厅空间就很有气氛哦。上的这个地毯啊，是在 K 马买的，因为原本搬进来的时候啊，是底下这个地毯。那我们怕弄脏，那这个活动范围是我们家小孩常常会坐的地方，一定要铺个其他地毯来保护。那 K 马这种地毯呢，是我比价过后卖最便宜的。像餐桌区，它的地上我也是铺了一个 K 马地毯来做保护哦。再来带大家看我们的厨房，我们的厨房呢很简单。冰箱是二手冰箱，从旧家带来的。旁边是我平常的购物的推车，然后还有食物储藏室。那这个木桌呢，也是旧家带来，我拿来当做厨房的中岛啊。这样子有时候摆食物、料理食物，空间才够。那这个木桌呢，原本都是像上面这个颜色。那下面呢？我把它漆成白色的，这样看起来比较不会有压迫感。那椅子呢？是 IKEA 的。桌子底下呢，我们用来做储物，还有放一些回收的物品。桌子旁边，这是我老公的育苗的机器，他现在正在育苗当中。然后。上面是我常用的电器，像气炸锅啦、电锅啊，旁边还有就是果汁机，然后跟水果。好，那我们来看平常我煮饭的地方，就
是一个 L 型的。那因为我们的旧冰箱啊很小，所以这个也是中国冰箱旧家带来，它专门在冷冻肉类和海鲜。然后这是我们喝的水。那厨具呢？这都是原本房东的哦，所以还蛮旧的。平常我就在这边煮菜，这是我放汤勺的。然后我平常在厨房也会点蜡烛，这是我一些料理勺啦、擀面棍、一些汤匙，还有我常用的砧板。那洗碗的话，这个滤碗器很好用，我是在。Costco 买的，那它是一组的，它还有一个可以装洗碗巾的容器，然后这样一套，然后它是伸缩，所以你也可以把它缩小啊。平常没在用的时候可以把它缩小，但是我都用得到，因为我们租的这间房子它并没有洗碗机，所以都要自己手洗。然后这是我厨房的台面。我们常用的热水壶跟烤面包机，那这个东西呢，既便宜又好用，那它又不会占厨房太多空间，因为它一个一个可以堆叠在一起。大家看一下它这个把手，你平常啊可以当把手，但是呢，如果你往内折，啊，那边也往内折。内折，那它的上面呢，就像这样子，就可以再放一个一模一样的架子堆叠上去啊、嗯。那第一层我通常是放我很常喝的莱姆，我每天都会喝一到两杯莱姆汁，然后或是柠檬汁啊、嗯。然后第二层就放洋葱啦、大蒜啦，第三层就是马铃薯。然后旁边再放厨房纸巾，厨房纸巾架是 IKEA 的，买好多年了。那这个东西呢是在 K m a 买的，我真的觉得很好用，那么它让我的厨房桌面就变得很干净。因为这些食物它不用冰冰箱，但是它又需要通风，如果你不通风，它很容易发霉。所以下面我会衬一个厨房纸巾，然后它通风性非常的好。这个推荐给大家哦，很好用。那上面呢是橱柜，里面就不给大家看了，因为我也不是什么收纳达人，就很简单了。好了，如果大家很好奇的话，放一些杯子啊，哦，好乱哦，就是呃，吃麦当劳的时候纸巾，我会拿回来可以擦琉璃台，然后一些厨房的布，餐具的布。那底下就是我们非常常用的一些碗啊，这样子简单的，嗯，都是碗。然后这边也很简单，里面都是一些收纳物品，就是保鲜盒，我都是放在这边，很好找。那盖子跟它身体我都会放在一起，这样不用那边找盖子。这个就非常常用的筷子啦、汤匙啊、叉子啊、刀子之类的。然后像这洗碗架，它旁边有一个漏水孔，所以你的碗盘、杯子，所有的水啊，它都会从这边漏出来，然后再进到你的洗水槽，非常的方便，设计的很好。那这刀具组啊，我非常的满意，它是这个品牌 b a c a r e t 然后我是趁它打。啊、呃，六折的时候买的吧，还是对折，反正几乎半价。那下面呢，它是牛排刀，而且它牛排刀很利，很好用，它很薄，所以很好切牛排。那它又非常多把，我们全家有五个人，一二三四五六七八，它总共有八把，所以客人来也都绰绰有余。它厨房剪刀也非常利，我有时候会拿来剪肉肠啦、啊、肉类啊。各种啊、哦，还有这种刀，还有这个呢，叫做三用刀。那
你在做一些切萝卜啦、马铃薯的时候，因为它上面有特殊的设计，所以不会粘在刀身上，很好用。那三用刀它其实有两把，一把大把的，一把小把的，都很好用。然后最大的是西厨刀哦，就一般西餐厅的主厨他们在用的，都很利。然后旁边这里呢是磨刀器，你就可以轻轻松松的磨刀子，那让你的刀子保持很锋利。这是我也很常用的面包刀，切一些大蒜面包啊，法国面包。这个是肉叉，在切肉排的时候固定的时候比较好切。那上面这个呢？也是叫做剔骨刀啊，它特殊形状，比如说你要切德国猪脚，大的那种腿骨啊，羊羊腿、羊腿肉的时候，就是要用这种刀子来把肉给削下来，然后它又比较好转弯，因为它有一个特殊的弧度，嗯，所以这个刀具通常都是我非常常用的，然后它刚好就是这么一组，然后又大打折。就赶紧买回家咯，推荐给大家，是在二手商店里掏到的，它是啤酒杯吧？那我就拿来收纳我这些常用的铲子啊，常用的汤勺跟擀面棍。我们家待会介绍会看到很多的二手商店，家人要喝很多水，就是买 Brita 的，然后定期就是每两个月会换里面的滤芯。很好用，那它容量又很大，所以很够全家人喝。那这是一般垃圾桶，回收垃圾桶我已经拿到户外去了，因为明天垃圾车要来收。后面呢，这个是我拿来放一些压碎的宝特瓶、铝罐之类的。旁呢，我们还有一个海洋盐元素哦，就是这幅画。一个沙滩，还有海星。我很喜欢这幅画，很淡雅，然后可以充分的表现我们全家非常喜欢大海的心情。我们很时常去海边钓鱼啦，玩沙玩水。它让我们的厨房增添了一点海洋的元素。那看完我们的客厅啊和厨房，是不是感觉我们的软装布置有两个方向？一个就是澳洲的气氛，另外一个呢就是大海的气氛。澳洲是一个充满大自然、动物和让人可以很惬意、很放松的一个地方，所以希望家里的气氛呢就可以围绕在这个上面，让我们呃回到家之后。就可以觉得很舒服，可以好好的休息啊，消除一整天的疲惫，就是我们呃的设计的重点。那下一集呢，就会介绍其他的空间。那这一集因为时间的关系，我们介绍到这，咱们下集见，拜拜。